Hello everyone. Our next topic is binary search tree. It is also called as binary sorted tree. जिसका एक्रोनिम यानी कि शॉर्ट फॉर्म है बी एस टी इसको सॉर्टेड ऑर्डर्ड ट्री यानी कि एस ओ टी से भी जाना जाता है सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये टॉपिक का नाम है बाइनरी सर्च ट्री आपने एक और टॉपिक भी देखा है जिसका नाम है बाइनरी सर्च देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी सर्च एंड बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम एक प्रकार के ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे जबकि बाइनरी सर्च एक प्रकार का सर्चिंग टेक्निक है याद कीजिए देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स सिक्वेंशियल सर्च एज वेल एज बाइनरी सर्च सिक्वेंशियल सर्च में एक एक एलिमेंट को सिक्वेंस में कंपेयर किया जाता है जब तक हमारा डिजायर्ड एलिमेंट हमें नहीं मिल जाता बाइनरी सर्च के अंदर हम पूरे के पूरे एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं अगर हमारा सर्च एलिमेंट मिडल एलिमेंट से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड के एरे में सर्च करते हैं अगर हमारा सर्च एलिमेंट मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो हम राइट right साइड के एरे में कंपेयर करके उसे सर्च करते हैं ये प्रोसेस रिकर्सिवली या फिर नॉन रिकर्सिवली की जा सकती है जो कि आप जानते हैं तो ये जो अभी बताया ये था बाइनरी सर्च आज जो हम देख रहे हैं वो है बाइनरी सर्च ट्री यानी कि ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है अभी हमने बताया कि ये बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च ट्री दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज जरूर हैं। किस तरह से वो आप जब इस टॉपिक को देखेंगे तो आप खुद समझ सकेंगे कि ये भी कुछ हद तक बाइनरी सर्च के जैसा ही है लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर एरे के इक्वल पार्ट होते हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप ट्री बनाएंगे उसके इक्वल पार्ट हों इट मे हैव मोर नंबर ऑफ नोड इन द लेफ्ट सब ट्री और इट मे हैव मोर नंबर ऑफ नोड इन द राइट सब ट्री बाइनरी सर्च के अंदर आपका एरे इक्वल में डिवाइड होता था यहां पर बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट और राइट सब ट्री में इक्वली डिवाइड नहीं होगा लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक बाइनरी सर्च ट्री अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड एज अ बाइनरी सर्च ट्री इफ ईच नोड एन ऑफ टी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यानी कि बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री तब कहा जाएगा जब हर एक नोड हर एक नोड यानी कि एन आप किसी भी नोड को देखेंगे दैट नोड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ टी जब हर एक नोड ट्री कैपिटल टी की ये प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है इफ वी अज्यूम दैट द नोड वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट मीन्स नॉट रिपीटेड इट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है सभी वैल्यूज यूनिक हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये दो प्रॉपर्टीज फुलफिल करना जरूरी है पहली प्रॉपर्टी द वैल्यू एट एन इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड इन इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड द वैल्यू एट एन इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड इन इट्स राइट सब ट्री इसका सिंपल मीनिंग ये है अब अज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक ट्री है जिसमें हमने एक नोड ले ली 20, उसके लेफ्ट में आएगा 10 और 20 के राइट right में आएगा 30। अब आप 20 को देखिए तो 20 के लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यू है और 20 के राइट right में उससे बड़ी वैल्यू है यानी कि इफ वी सी द नोड n, इट इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड इन इट्स लेफ्ट सब ट्री सिमिलरली इफ वी सी एन इट इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड इन इट्स राइट सब ट्री यानी कि किसी भी नोड की वैल्यू लेफ्ट सब ट्री से बड़ी होती है और किसी भी नोड की वैल्यू राइट सब ट्री से छोटी होती है लेट्स क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री बाई इंसर्टिंग नोड वैल्यूज हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे जिसमें सिक्वेंस में कुछ वैल्यूज आती है इंसर्ट द वैल्यूज इन द बी एस टी इन द फॉलोइंग सिक्वेंस जैसे कि पहली वैल्यू है 55 तो 55 की एक नोड आप बना देंगे नेक्स्ट वैल्यू इज 33 यू नो 33 थ्री इज लेस देन फिफ्टी तो वो 55 के लेफ्ट में आपको इंसर्ट करनी है नेक्स्ट वैल्यू इज 44 फोर्टी फोर इज लेस देन फिफ्टी फाइव बट इट इज ग्रेटर देन थर्टी थ्री तो वो थर्टी थ्री के राइट right में इंसर्ट होगी नेक्स्ट वैल्यू इज सेवेंटी सेवन यू नो सेवेंटी सेवन इज ग्रेटर देन फिफ्टी फाइव तो वो फिफ्टी फाइव के राइट में इंसर्ट होगी नेक्स्ट वैल्यू इज सिक्सटी सिक्स यू नो सिक्सटी सिक्स इज ग्रेटर देन फिफ्टी फाइव 
तो हम उसे राइट सब ट्री में इंसर्ट करेंगे लेकिन आप 77 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो वो 77 से छोटी है इसलिए 77 के लेफ्ट में उसे इंसर्ट किया जाएगा सो वी इंसर्ट 66 एज अ लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ 77। नेक्स्ट इज 88। यू नो 88 एट इज ग्रेटर देन 55, तो ये 55 के राइट सब ट्री में इंसर्ट होगी और जब आप इसे 77 के साथ कंपेयर करेंगे इट इज ग्रेटर देन 77, तो ये 77 के राइट right में इंसर्ट की जाएगी सो वी इंसर्ट 88 एट एज अ राइट सक्सेसर ऑफ 77। नेक्स्ट इज 22, 22 टू इज लेस देन 55, तो वो 55 के लेफ्ट सब ट्री में आएगी बट अगेन यू कंपेयर विथ 33, इट इज लेस देन 33, तो वो 33 के लेफ्ट में इंसर्ट की जाएगी तो 33 का लेफ्ट सक्सेसर बना देंगे हम 22 को नेक्स्ट वैल्यू इज 25, यू नो 25 फाइव इज लेस देन फिफ्टी तो वो 55 के लेफ्ट में आएगी अगेन कंपेयर विथ 33, 33 के लेफ्ट में 25 फाइव वैल्यू आएगी लेकिन जब आप लेफ्ट साइड के सब ट्री में 22 के साथ कंपेयर करते हैं तो 22 से बड़ी वैल्यू है 25, इसीलिए 22 के राइट right में आप 25 को इंसर्ट करेंगे सो so 25 को हम 22 का राइट right सक्सेसर बनाएंगे सक्सेसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेंडेंट नोड नाउ लिसन वेरी केयरफुली हमने ऊपर दो प्रॉपर्टीज लिखी है इन प्रॉपर्टीज को अभी ध्यान से देखिए और हम इसको समझते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी द वैल्यू एट एन इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स इन इट्स लेफ्ट सब ट्री यानी कि आप किसी भी नोड को देखेंगे फॉर एग्जांपल, इफ यू सी द नोड 33, 33 की वैल्यू बड़ी है किसके कंपेरिजन में लेफ्ट सब ट्री के कंपेरिजन में लेफ्ट सब ट्री में कौन सी वैल्यूज हैं ट्वेंटी एंड ट्वेंटी तो आप समझ गए कि 33 यानी कि n इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स इन इट्स लेफ्ट सब ट्री सिमिलरली द वैल्यू एट n इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स इन इट्स राइट सब ट्री यानी कि यदि आप फिर से 33 को देखिए अज्यूम कीजिए n इज 33, सो दिस 33 इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स इन इट्स राइट सब ट्री यानी कि 33 वैल्यू 44 से छोटी है तो ये इस तरह से बताया जाता है कि किसी भी नोड की वैल्यू राइट सब ट्री से छोटी होती है नेक्स्ट इफ वी अज्यूम दैट द नोड वैल्यूज आर डुप्लीकेट्स यानी कि रिपीटेड इट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वैल्यूज हमेशा डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक होंगी लेकिन वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं यानी कि एक ही वैल्यू दो बार तीन बार चार बार या पांच बार भी इंसर्ट करनी पड़ सकती है ऐसे केस में हम वो वैल्यू कहां पर इंसर्ट करेंगे लेफ्ट में या राइट right में तो उसके लिए प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी द वैल्यू एट एन इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स इन इट्स लेफ्ट सब ट्री पहले तो आप ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऊपर दी गई दो प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टी से बिल्कुल सेम टू सेम मैच होती है यानी कि आप किसी भी नोड की वैल्यू को अगर देखेंगे तो वो नोड की वैल्यू लेफ्ट सब ट्री के मुकाबले ग्रेटर होगी बट वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिफरेंट दिस प्रॉपर्टी इज द वैल्यू एट एन इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड इन इट्स राइट सब ट्री यानी कि किसी भी नोड की वैल्यू यदि आप देखते हैं तो वो नोड की वैल्यू राइट सब ट्री से छोटी या फिर राइट सब ट्री के बराबर होगी वेरी इंपॉर्टेंट आप किसी भी नोड की वैल्यू जब देखते हैं तो वो नोड की वैल्यू राइट right सब ट्री से छोटी या फिर राइट right सब ट्री के बराबर होगी इसका मतलब यह है कि आपके ट्री के अंदर यदि वैल्यू रिपीट होती है तो आपको उसे राइट right सब ट्री में रखना है ना कि लेफ्ट सब ट्री में लेट सी कि ये किस तरह से किया जाएगा लेट्स इंसर्ट अ डुप्लीकेट वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री हमारा ये एग्जिस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री है इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट करते हैं आप सभी जानते हैं कि ये वैल्यूज हमारे ट्री के अंदर पहले से ही हमने इंसर्ट करके रखी हुई हैं। हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 88। तो आप देख सकते हैं 88 ट्री के अंदर ऑलरेडी है 88 एट इज द राइट सक्सेसर ऑफ 77। तो अब 88 को हमें फिर से इंसर्ट करना है तो आप उसे राइट सब ट्री में इंसर्ट करेंगे एज पर द प्रॉपर्टी सिमिलरली अगेन सपोज एटी यूजर इंसर्ट करना चाहता है तो अगेन आप 88 को एग्जिस्टिंग 88 के राइट right सक्सेसर में इंसर्ट करेंगे नाउ लेट अस कंफर्म द प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी द वैल्यू एट एन इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स इन इट्स लेफ्ट सब ट्री यानी कि फॉर एग्जांपल आप 77 को देखिए 
तो 77 की वैल्यू 66 से बड़ी है यानी कि इट इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड इन द लेफ्ट सब ट्री अब आप सेकेंड प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए द वैल्यू एट एन इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड इन इट्स राइट सब ट्री यानी कि यदि आप किसी एक वैल्यू पर ध्यान देते हैं फॉर एग्जाम्पल 88 इट इज लेस देन और इक्वल टू यानी कि 88 एट इज इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ द राइट सब ट्री यानी कि राइट सब ट्री के बराबर भी ये वैल्यू हो सकती है तो आप याद रखिए कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को हमेशा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर राइट सब ट्री में इंसर्ट किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री आर यूजफुल टू परफॉर्म द सर्च इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन फॉर एन एलिमेंट इजिली यदि आप बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्च इंसर्ट या डिलीट करना चाहते हैं तो बाइनरी सर्च ट्री में वो बहुत इजीली हो जाता है लेट्स सी ये तीन ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं लेट्स अंडरस्टैंड सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री हमें यदि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्च करना हो तो वो सर्चिंग ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एक्स इन द ट्री टी इज डन इन द फॉलोइंग वे कंपेयर एक्स टू द रूट यानी कि मिडल वैल्यू दैट इज एम इन टी आपका जो बाइनरी सर्च ट्री होगा आप उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो यूजर वैल्यू इनपुट करता है दैट इज एक्स उसको आप मिडल वैल्यू यानी कि रूट के साथ कंपेयर कीजिए रूट के साथ कंपेयर करने के बाद यदि वो वैल्यू मैच होती है देन सर्च इज सक्सेसफुल सो इफ एक्स इक्वल टू एम यानी कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की एक्स दैट इज इक्वल टू द मिडल वैल्यू दैट इज रूट नोड द सर्च इज सक्सेसफुल इफ एक्स इज लेस देन एम यानी कि आप जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं x वो मिडल वैल्यू यानी कि रूट नोड से छोटी है देन वी रिकर्सिवली कंटिन्यू आवर सर्च इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ t हम अपना सर्च ऑपरेशन उस बाइनरी सर्च ट्री के लेफ्ट सब ट्री में कंटिन्यू करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन एंटायरली इग्नोर द राइट सब ट्री ऑफ t हम राइट सब ट्री को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारी वैल्यू मिडल वैल्यू यानी कि रूट नोड से छोटी है सिमिलरली इफ एक्स इज ग्रेटर देन मिडल वैल्यू आप अज्यूम कीजिए कि आप जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं x वो मिडल वैल्यू यानी कि रूट नोड से बड़ी है तो आप उसे कहां पर सर्च करेंगे आप उसे सर्च करेंगे राइट सब ट्री में सो वी रिकर्सिवली कंटिन्यू आवर सर्च इन द राइट सब ट्री ऑफ t एंड वी कैन एंटायरली इग्नोर द लेफ्ट सब ट्री ऑफ t हम पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री को इग्नोर कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सिमिलर पॉइंट हमने बाइनरी सर्च के अंदर भी डिस्कस किया था हम एरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे और मिडल वैल्यू से यदि एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट एरे में सर्च करते थे और यदि मिडल वैल्यू से हमारा एलिमेंट बड़ा है तो हम राइट एरे के अंदर राइट साइड के हाफ एरे के अंदर सर्च करते थे तो इस तरह से हमारा सर्च ऑपरेशन फास्ट हो जाता है चाहे वो बाइनरी सर्च में हो चाहे वो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किया जाए एग्जाम्पल कंसिडर अ ट्री कैपिटल टी Having the node values 55, 33, 77, 22, 66, 88 and 25. हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं यह है हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री जो कि बी एस टी की सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है यानी कि किसी भी नोड की वैल्यू अगर कंपेयर की जाए लेफ्ट सब ट्री के मुकाबले तो वो बड़ी है और यदि उसी नोड की वैल्यू कंपेयर की जाए राइट right सब ट्री के मुकाबले तो वो छोटी है नाउ सपोज वी नीड टू सर्च द वैल्यू एक्स इक्वल टू सिक्सटी सिक्स तो हम देखते हैं कि 66 को किस तरह से सर्च किया जाएगा कंपेयर 66 विद 55 दैट इज द रूट नोड सबसे पहले आप 66 को 55 के साथ कंपेयर कीजिए नाउ 66 सिक्स इज बिगर देन फिफ्टी आप जानते हैं हम जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो 55 यानी कि रूट नोड से बड़ी है सो रिपीट विद t इक्वल टू 77, 66 एंड 88 इन द राइट सब ट्री अब हम हमारा सर्च ऑपरेशन राइट सब ट्री के अंदर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम इन तीन वैल्यूज के साथ हमारा कंपैरिजन करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव एंटायरली इग्नोर्ड द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 55। 55 के लेफ्ट सब ट्री की सभी वैल्यूज को हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है इससे हमारा सर्च ऑपरेशन फास्ट हो गया क्योंकि हमें इतनी चार वैल्यूज के साथ कंपेरिजन नहीं करना पड़ा नाउ कंपेयर सिक्सटी सिक्स विथ द रूट नोड ऑफ द राइट सब ट्री आप सभी जानते हैं कि हर एक सब ट्री की रूट नोड होती है हमारा राइट सब ट्री है 66, 77, 88। इनमें से हमारी रूट नोड है 77। तो अब हम हमारे सर्च एलिमेंट यानी कि एक्स को दैट इज 66 को 77 के साथ कंपेयर करेंगे वेदर दे आर सेम 
नाउ अगेन दे आर नॉट सेम बट 66 सिक्स इज स्मॉलर देन सेवेंटी ये हमारी सर्च वैल्यू जो है 66 ये 77 से छोटी है सो रिपीट विद t इक्वल टू सिक्सटी इन द लेफ्ट सब ट्री अब हम लेफ्ट सब ट्री के अंदर सर्च करेंगे एंड सिमिलरली वी हैव एंटायरली इग्नोर्ड द राइट सब ट्री ऑफ 77 हमने 77 के राइट सब ट्री को यानी कि 88 को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया अगेन आप देखिए हमने एक और सर्च ऑपरेशन कम कर दिया है नाउ कंपेयर 66 सिक्स विथ सिक्सटी अब हम जहां पर पहुंचे हैं 66 पर उसको हम हमारे सर्च एलिमेंट यानी कि x के साथ कंपेयर करेंगे नाउ इट्स इक्वल वी आर डन वी हैव फाउंड द वैल्यू 66। नाउ यू कैन सी कि हमने अपनी वैल्यू को सक्सेसफुली सर्च कर लिया है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारी वैल्यू जो हम सर्च करना चाहते हैं वो ट्री में हमेशा प्रेजेंट हो तो इसके बारे में हमें कब पता चलेगा इसके बारे में हमें तब पता चलेगा जब हम बिल्कुल लीफ नोड तक पहुंच जाएंगे सो प्लीज नोट इट माइट बी पॉसिबल दैट द वैल्यू एक्स इज नॉट इन द ट्री ऐसा हो सकता है कि हमारी वैल्यू जो हम सर्च करना चाहते हैं वो ट्री के अंदर नहीं हो द रिजल्ट ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च इज ऑप्टेन्ड वेन वी रीच द लीफ नोड जब हम लीफ नोड पर पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वैल्यू ट्री के अंदर है या नहीं है लेट्स सी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा सपोज ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है जो हमने पहले भी बनाया था इसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम इंसर्शन ऑपरेशन करेंगे नाउ टू इंसर्ट अ वैल्यू एक्स इन द बी एस टी वी सर्च फॉर द वैल्यू नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर इंसर्शन सबसे पहले तो आप जब इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि क्या वो वैल्यू आपके बाइनरी सर्च ट्री के अंदर है क्योंकि याद कीजिए हमने इसी वीडियो की शुरुआत में एक कंसेप्ट देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं और यूनिक वैल्यूज भी हो सकती हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हुए हमें इंसर्शन ऑपरेशन को कंप्लीट करना है नाउ केस वन इफ बी एस टी फॉलोज द प्रॉपर्टीज फॉर हैंडलिंग द डिस्टिंग वैल्यूज यानी कि जब हमारे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम केवल डिस्टिंग वैल्यूज रखते हैं यानी कि यूनिक वैल्यूज रखते हैं उस केस में इंसर्शन ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा लेट इज अंडरस्टैंड इफ एक्स इज फाउंड वी डू नथिंग इट मींस वी डोंट इंसर्ट एक्स इन द बीएसटी आप सभी जानते हैं आप जब किसी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं और वो वैल्यू ट्री के अंदर ऑलरेडी है तो आप उस वैल्यू को ट्री के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बाइनरी सर्च ट्री केवल डिस्टिंग वैल्यूज को ही हैंडल करता है एग्जाम्पल इंसर्ट एक्स इक्वल टू हम 66 को यदि इंसर्ट करना चाहते हैं एज 66 सिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बी एस टी देर इज नो नीड टू इंसर्ट इट अगेन एज यू ऑलरेडी नो बट इफ x इज नॉट फाउंड सपोज जिस वैल्यू x को हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना चाहते हैं वो इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर नहीं है और हमें उसे इंसर्ट करना है वी इंसर्ट इट आइदर एज अ लेफ्ट और एज अ राइट सक्सेसर ऑफ द नोड इन द बी एस टी आप सभी जानते हैं हमें उसको रूट नोड के साथ कंपेयर करते हुए नीचे तक आना पड़ेगा और उस वैल्यू को उस स्पेसिफिक जगह पर इंसर्ट किया जाएगा किस तरह से लेटेस्ट अज्यूम एग्जाम्पल इंसर्ट एक्स इक्वल टू इलेवन अब हमें इलेवन को इंसर्ट करना है सो इलेवन इज लेस देन फिफ्टी फाइव विच इज लेस देन थर्टी थ्री विच इज लेस देन ट्वेंटी टू तो आप जानते हैं कि उसे हम ट्वेंटी टू के लेफ्ट सक्सेसर में इंसर्ट करेंगे so 11 is inserted as a left successor of 22 because it is smaller than 22 to dekhiye humne 11 ko 22 ke left mein insert kar diya now we assume the second case if bst follows the properties for handling the duplicate values aap sabhi jante hain ki binary search tree ke andar hum duplicate values ko bhi insert kar sakte hain to aap yaad kijiye video ke shuruaat mein aapko bataya gaya tha ki jab bhi kisi duplicate value ko hame insert karna hai तो उसे एग्जिस्टिंग नोड के राइट right में इंसर्ट किया जाएगा लेट सी ये किस तरह से होता है इफ एक्स इज फाउंड एंड वी हैव टू इंसर्ट इट अगेन हमें उसे फिर से इंसर्ट करना है एग्जाम्पल इंसर्ट एक्स इक्वल टू सिक्सटी सिक्स आप सिक्सटी सिक्स को फिर से इंसर्ट करना चाहते हैं सिक्सटी सिक्स इज इंसर्टेड एज अ राइट सक्सेसर यानी कि राइट डिसेंडेंट टू एग्जिस्टिंग सिक्सटी सिक्स लीफ नोड आप सिक्सटी सिक्स को एग्जिस्टिंग सिक्सटी सिक्स के राइट right में इंसर्ट करेंगे नाउ अगेन वी वॉन्ट टू इंसर्ट एक्स इक्वल टू सिक्सटी सिक्स यूजर फिर से सिक्सटी सिक्स को इंसर्ट करना चाहता है सिक्सटी सिक्स इज अगेन इंसर्टेड एज अ राइट सक्सेसर यानी कि राइट डिसेंडेंट टू द एग्जिस्टिंग सिक्सटी सिक्स लीफ नोड उसको अगेन हम एग्जिस्टिंग सिक्सटी सिक्स के राइट right में इंसर्ट करेंगे तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए 
कि आपका ये बाइनरी सर्च ट्री राइट साइड में ग्रो कर रहा है क्या आप इस ट्री को देखकर कुछ कह सकते हैं यस yes, ये ट्री का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है सोचिए 66 को यदि 10 टाइम्स या 20 टाइम्स इंसर्ट करना हो तो ये ट्री पूरी तरह से राइट right साइड में ग्रो करेगा जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और दूसरी बात एक और प्रॉब्लम है कि आपको यदि किसी मिडल वैल्यू को इंसर्ट करना हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थर्टी या ट्वेंटी या सेवेंटी या फिर रूट नोड फिफ्टी वहां पर ऐसा इंसर्शन करना पॉसिबल नहीं है सो द प्रॉब्लम इज You cannot insert a duplicate value for any internal node, for example, 33 or 22. बीच में किसी internal node को insert करना हो so this is not possible in this case. ऐसी situation को किस तरह से handle किया जाए और साथ ही साथ ये जो representation हमारा आया है इस representation को किस तरह से correct किया जाए So you can say that This is not a good representation for storing the duplicate values. ये सही representation नहीं है duplicate values को store करने का इसे किस तरह से हम ठीक करेंगे Let's see. Duplicate values can be handled by keeping an extra field in the node record indicating the frequency of occurrence. आप क्या कीजिए हर एक node के अंदर एक extra field रख दीजिए उस field के अंदर आप ये store कीजिए कि ये node कितनी बार repeat होती है यानी कि दैट एक्स्ट्रा फील्ड विल इंडिकेट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर नोड इज रिपीटेड और यू कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर नोड दैट विल बी स्टोर्ड इन द एक्स्ट्रा फील्ड किस तरह से वो किया जाता है देखिए यहां पर ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है जो हमने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है इसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम सिक्सटी को फिर से इंसर्ट करेंगे देखिए कैसे करते हैं एग्जाम्पल इंसर्ट एक्स इक्वल टू सिक्सटी 66 को यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप 66 को राइट right में नहीं इंसर्ट कीजिए लेकिन 66 का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिए तो आप देखेंगे कि जहां पर 66 इंसर्टेड थी वहां पर हमने 2 स्टोर कर दिया दिस इज नॉट 66 सिक्स टू द पावर ऑफ 2, दिस इज एन एक्स्ट्रा इंडिकेटर इंडिकेटिंग दैट दिस नोड इज नाउ टू टाइम्स और हमें अज्यूम यही करना है कि ये नोड की वैल्यू राइट right सक्सेसर है So 66 is assumed as a right successor, यानि कि right descendant to existing 66 leaf node, but its frequency 2 is stored in the extra field. उसकी frequency extra field में 2 हम store कर देंगे. Again insert x equal to 66. तो आप देखिए जो पहले frequency 2 थी, अब वो frequency हो जाएगी 3. तो ये क्या indicate करता है कि 66 node 3 times है right successor में. यानी कि 66 सिक्स इज अगेन अज्यूम्ड एज अ राइट सक्सेसर यानी कि राइट डिसेंडेंट टू द एग्जिस्टिंग 66 सिक्स लीफ नोड बट इट्स फ्रीक्वेंसी 3 इज स्टोर्ड इन द एक्स्ट्रा फील्ड हम उसकी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 को स्टोर करेंगे उस फील्ड के अंदर सो so, ऊपर हमने एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था कि आप इंटरनल नोड के अंदर वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें इस मेथड से मिल जाता है सो द सोल्यूशन इज Now we can also insert the value in the tree in between, that is internal node, by indicating its frequency, which earlier would not have been possible. हम frequency indicate करके उस value को insert कर सकेंगे. किस तरह से देखिए यहाँ पर example insert 33 four times. हम यदि 33 को चार बार insert करना चाहते हैं, तो आप देखिए 33 55 का left successor है, तो 33 का पहले frequency one था, अब वो हो जाएगा two. and again it becomes 3 and again it is inserted it becomes 4 to is tarah se hum keh sakte hain ki 33 value is binary search tree ke andar char bar hai now very important aap yahan par dekh rahe hain ki humne frequency ko 3 4 ya kisi bhi number se indicate kiya hai to ye frequency store karne ke liye hame node ka structure change karna padega to wo node ka structure kis tarah se change karna hai yahan par dhyan dijiye Note the size of every node is now eight bytes, which was previously six bytes. आप याद कीजिए tree data structure के अंदर node को बनाने के लिए six bytes की space occupy होती है यदि आप उसके अंदर integer data store करते हैं so इस तरह से हमारी जो node होती थी जिसके अंदर बीच में information left pointer और right pointer store किया जाता था for example इंफॉर्मेशन के अंदर हमने 33 store किया left pointer में और right pointer में for example हमने null store किया अब हमें यहां पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करनी है तो नोड का स्ट्रक्चर इस तरह से बदल जाएगा यहां पर आपके नोड के अंदर दो डेटा फील्ड्स आएंगी पहली इंफॉर्मेशन और दूसरी फ्रीक्वेंसी एंड सिमिलरली 
left and right pointer variable so you can say that the information is 33 and its frequency is 4 and left or right pointer variable हमारे left और right successor यानि कि child node का address store करेंगे तो इस तरह से node का structure आपको change करना पड़ेगा सिर्फ एक single node का structure नहीं पूरे के पूरे tree के अंदर सभी nodes का structure duplicate values को handle करने के लिए आपको change करना पड़ेगा तो struct node का type change हो जाएगा so this point is very important let us see कि deletion की process किस तरह से की जाती है to delete a value x from the BST, we look at it, then there are three possibilities for deletion. सबसे पहले तो आप जिस value को delete करना चाहते हैं, आप पहले उस value को देखिए कि वो value कहां पर है. हो सकता है कि वो value child node हो, हो सकता है कि वो value middle में हो, हो सकता है वो value ऊपर हो या फिर root node भी हो सकती है. हमें इन सभी cases को discuss करना पड़ेगा. किस तरह से? हम अज्यूम करते हैं कि हमारा ये बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर से हमें एक वैल्यू को डिलीट करना है एक स्पेसिफिक नोड को जब डिलीट किया जाता है तो बाकी की नोड्स को डिलीट नहीं किया जाता केवल उस स्पेसिफिक नोड को ही डिलीट करना है नाउ केस 1 सपोज हमें किसी लीफ नोड को डिलीट करना है यानी कि इफ द नोड टू बी डिलीटेड इज अ लीफ नोड इट कैन बी डिलीटेड इमीडिएटली यदि हमें किसी भी लीफ नोड को डिलीट करना हो उसको डिलीट करना सबसे आसान है किस तरह से Example, suppose we want to delete the node 66. So 66 को delete करने के लिए आप पहले उस value को देखिए कि वो कहाँ पर है. तो आप देखिए 66, 77 का left successor है. So the left pointer in its parent that is 77 is set to null. आप जानते हैं कि 77 के left pointer variable में 66 node का address होगा. तो आप क्या कीजिए 77 के left में जो 66 का address है उसकी जगह पर नल को स्टोर कर दीजिए तो वहां पर नल आ जाएगा और जो नोड आपकी 66 थी उसकी मेमोरी आपने फ्री कर दी इस तरह से आपकी नोड डिलीट हो गई सो डिलीशन ऑफ द लीफ नोड इज वेरी सिंपल प्रोसेस लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड केस केस 2 डिलीशन ऑफ अ पेरेंट नोड सपोज हमें किसी पेरेंट नोड को डिलीट करना है तो पेरेंट नोड को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इफ द नोड टू बी डिलीटेड हैज वन चाइल्ड यानी कि यदि किसी भी नोड का एक चाइल्ड नोड हो, the node can be deleted after its parent adjusts a pointer to bypass the node. आप सभी जानते हैं bypass का मतलब क्या होता है? Bypass means आप किसी भी नोड को इग्नोर कीजिए और दूसरा एक पाथ यानी कि दूसरा एक पॉइंटर क्रिएट कर दीजिए उस नोड को इग्नोर करके। इस तरह से bypass बनाने से हम किसी भी parent नोड को डिलीट कर सकेंगे। Let us understand by an example. Suppose we want to delete the node 22. तो सबसे पहले आप 22 को देखिए. 22 is the left successor of 33. उसे हमें delete करना है. तो उसको delete करने के लिए आप देखिए. 33 का left successor 22 है. यानि कि 33 के left में 22 का address है. The left pointer in its parent that is 33 currently stores the address of node 22. This address is changed by the address of node 25. अब 33 के लेफ्ट में जो पहले 22 का एड्रेस स्टोर करते थे अब 33 के लेफ्ट में आपको 25 का एड्रेस स्टोर करना है यानी कि आपने एक बाईपास क्रिएट कर दिया इस तरह से मेमोरी स्पेस जो 22 के लिए थी उसको आप फ्री अप कर देंगे तो 22 नोड को डिलीट कर दिया जाएगा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 बिकम्स द लेफ्ट सक्सेसर ऑफ 33 and maintain the level of the tree यानि कि आपको 25 को ऊपर shift कर देना पड़ेगा 44 और 88 के level पर tree के अंदर यानि कि binary search tree के अंदर या फिर किसी भी binary tree के अंदर tree का level maintain करना बहुत जरूरी है कभी भी आप यदि tree का level maintain नहीं करते तो ये tree unstructured हो जाएगा so please note this point and the properties of the BST are also maintained like this आप ऐसा लेवल मेंटेन करेंगे तो आपकी बीएसटी की सभी प्रॉपर्टीज भी मेंटेन होती हैं कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन हो गई आप देखिए 25 जो 33 के लेफ्ट में है वो 33 से छोटी वैल्यू है तो इस तरह से हमने एक नोड को डिलीट किया जिसका एक चाइल्ड था यानी कि एक पेरेंट नोड को डिलीट किया देखते हैं तीसरा केस कौन सा है सपोज वी वांट टू डिलीट अ ग्रैंड पेरेंट नोड यानी कि हमें एक ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड है और उस नोड का अगेन एक चाइल्ड है so if the node to be deleted has two or more children, यदि किसी node के दो या उससे ज्यादा children हो, we adjust the pointers to maintain the properties of BST. 
हमें पॉइंटर्स को इस तरह से मेंटेन करना है कि बीएसटी की प्रॉपर्टीज फुलफिल हो यानी कि लेफ्ट सब ट्री में सभी छोटी वैल्यूज रहनी चाहिए और राइट सब ट्री में सभी बड़ी वैल्यूज रहनी चाहिए ऐसा करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा देखिए वी एड ज्वाइन इट्स पेरेंट नोड विद द स्मॉलेस्ट डेटा ऑफ द राइट सब ट्री और स्मॉलेस्ट डेटा ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड रिकर्सिवली डिलीट दैट नोड ध्यान दीजिए जब भी आप किसी भी नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो उस नोड को जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उस नोड के चिल्ड्रन नोड्स को देखिए उन चिल्ड्रन नोड्स में से जो वैल्यू सबसे छोटी है उस नोड के साथ आपको उसके पेरेंट के साथ कनेक्शन करना होगा किस तरह से किया जाएगा देखिए यहां पर एग्जाम्पल सपोज वी वॉन्ट टू डिलीट द नोड फोर्टी आप फोर्टी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप देखिए फोर्टी इज द राइट सक्सेसर ऑफ थर्टी इसे डिलीट करने के लिए आप देखिए कि 44 के दो चिल्ड्रन हैं दैट इज 50 एंड 47, सेवन विच इज स्मॉलर ऑफकोर्स 47 सेवन इज स्मॉलर द राइट पॉइंटर इन इट्स पेरेंट दैट इज 33 थ्री करेंटली स्टोर द एड्रेस ऑफ 44. आप जानते हैं कि 33 के राइट right में 44 का एड्रेस स्टोर किया गया है दिस एड्रेस इज चेंज बाय द एड्रेस ऑफ नोड 47. हमें 33 के राइट right में अब 47 का एड्रेस स्टोर करना है क्यों 47 का एड्रेस स्टोर करना है क्योंकि 47 सेवन इज द स्मॉलेस्ट डेटा इन द राइट सब ट्री ऑफ 33। 33 के राइट सब ट्री में जो दो वैल्यूज बचती हैं दैट इज 47 एंड 50, उन दोनों में से 47 सेवन स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसलिए जो बाईपास क्रिएट किया जा रहा है वो डायरेक्टली 47 को कनेक्ट करेगा सो द बाईपास इज क्रिएटेड लाइक दिस और ये बाईपास बनाने के बाद मेमरी स्पेस फॉर द नोड फोर्टी फोर इज फ्रीडअप आपने 44 के लिए जो प्रीवियसली मेमोरी अलोकेट की थी उसको आप फ्री कर दीजिए सो so 47 सेवन बिकम्स द राइट सक्सेसर ऑफ 33, थ्री अलॉन्ग विद इट फिफ्टी बिकम्स द राइट सक्सेसर ऑफ 47. तो आप देखिए 47 अब 33 का राइट right सक्सेसर बन जाएगा और 47 का राइट right सक्सेसर 50 बन जाएगा तो इस तरह से हमने ट्री का लेवल भी मेंटेन कर दिया और बी की प्रॉपर्टीज भी फुलफिल हो गई क्यों क्योंकि आप देखिए कि 33 से बड़ी वैल्यू 47 उसके राइट right में है और 47 से बड़ी वैल्यू 50 उसके राइट right में है तो इस तरह से आप डिलीशन भी बाइनरी सर्च टी के अंदर हैंडल कर सकते हैं नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने तीन मेजर ऑपरेशन हमारे बाइनरी सर्च टी के अंदर देखे ये तीनों ऑपरेशन को करने में बाइनरी सर्च टी में कितना समय लगता है ये जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च टी लेट एस अंडरस्टैंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर हम किसी भी एक वैल्यू को सर्च इंसर्ट या डिलीट करेंगे तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द सर्च ऑपरेशन फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट 25 फॉर एग्जांपल, इट इज द लास्ट एलिमेंट वी हैव टू ट्रावर्स ऑल द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर फिफ्टी फाइव थर्टी थ्री सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री हैज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन आप देखिए इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट को यदि मुझे सर्च करना हो और हम अज्यूम करते हैं कि हम लास्ट एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 25 तो 25 को सर्च करने के लिए हमें पूरे के पूरे पाथ को फॉलो करना पड़ेगा 55, 33, 22 एंड 25 इसीलिए इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन इसीलिए हम कह सकते हैं कि दैट इन जनरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द सर्च ऑपरेशन इज ओ एच वेर एच इज द हाइट ऑफ द बी एस टी ट्री की हाइट होती है ट्री की जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ज्यादा समय लगेगा किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एच या फिर ओ एन कही जाती है नेक्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द इंसर्ट ऑपरेशन यदि आप किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट ट्वेंटी थ्री आफ्टर द लास्ट एलिमेंट we have to look at all the elements in the order 55 33 22 and 25 aap jante hain ki yadi hum is value ko 23 ko tree ke andar insert karna chahte hain to hame har ek value ke sath ise compare karna padega ki 23 55 se choti hai 33 se bhi choti hai 22 se badi hai to wo right sub tree mein aayegi lekin 25 se choti hai to 25 ke left mein aayegi to pura path hame dekhna padta hai so therefore we can say that Inserting in the binary search tree has the worst case time complexity of ओ एन यानी कि पूरा पाथ देखने के बाद हम लास्ट में लीफ नोड को इंसर्ट कर सकते हैं 
so in general the time complexity for the insert operation is also oh and what is h h is again the height of the bst yani ki yahan par bhi wahi baat hai jitni aapki tree ki height zyada hogi utna insertion operation mein samay lagega similarly let us understand the time complexity of deletion operation yadi aap kisi bhi value ko delete karna chahte hain so for deleting the element 23 that is the last element we have to look at all the elements in the order 55 33 22 25 and 23 aapko usi order mein un values ko dekhna padega and therefore deleting in the binary search tree has again the worst case time complexity of on yani ki aapko again pure ke pure path ko follow karke leaf node ko jab delete karne ka mauka milega to again wo maximum time lega so again we can say that in general the time complexity for the deletion operation is oh what is h h is the height of the binary search tree jitni tree ki height zyada hogi utna zyada samay lagega deletion operation mein to ab ek simple si baat aap yaad rakhiye binary search tree ke andar search insert or delete operation ki time complexity hai on or you can say oh jitni height zyada hogi utna zyada samay lagega this is the worst case time complexity बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी कि हम जब किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल रूट नोड पर ही वो है जैसे कि 55 हमने जैसे ही कंपेयर किया वो एलिमेंट हमें मिल गया सो दिस इज ओ वन सो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ वन फॉर सर्च इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ एन और यू कैन से ओ एच सो दिस इज अबाउट बाइनरी सर्च ट्री थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच